அஸ்லாம் வலைக்கம் வரகமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஜக்காத்து பற்றின ஒரு விளக்கம் வேணும் ரத்த சம்பந்தமான உறவுகளுக்காக அந்த ஜக்காத்து உடைய நகை வந்து சில கடனுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அவங்க விற்று பணமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் ஆகுது அந்த நகை என்னைக்குனாலும் நமக்கு திரும்பி வரக்கூடிய நகை தான் அதுக்காக நான் வருஷா வருஷம் ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா இல்லை அவங்க திருப்பி தந்த பிறகு கொடுக்கலாமா நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நகையை என்ன செய்கிறோம் ஒருத்தர்கிட்ட கடன் கொடுத்துட்டோம் அவர் அந்த நகையை வச்சிருக்கிறாரோ அல்லது வித்துட்டாரோ என்னவோ ஆக மொத்தம் நமக்கு அவர் அந்த இருபது பவுனோ அல்லது அதற்குரிய பணத்தை கொடுக்கணும் நாம் நகையாக தான் கொடுத்துருக்குறோம் அவர் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவர் அந்த நகையாக கொடுக்கணும் அல்லது அன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட்டு படி அந்த நகையினுடைய பணத்தை கொடுத்துக்கணும் இதுதான் கடன் இப்போ சகோதரி என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த நகைக்கான சக்காத்து எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு வரப்போகுது அதனால் அதுக்கு முன்னக்கூட்டி சக்காத்து கொடுக்கணுமான்னு கேட்குறாங்க உங்கள் செல்வந்தான் வந்தாதான் அது வந்தாதான் கடனை இப்போ வெளியே இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்கள் முடிவு பொறி இல்லை ஆறு மாதத்தில் வந்துடும் தந்துருவாங்க அப்படிங்கிற உறுதியான நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குது கன்ஃபார்மாக வந்துடும்னு நினச்சிங்கன்னா சக்காத்தை இப்போ கொடுத்துருங்க இல்லை அது வர மாதிரி தெரியல வந்த பிறகு பார்த்துக்கலாம் நினச்சாலும் உங்கள் மேலே குற்றம் இல்லை உங்கள் கைக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் கொடுத்தா போதும் எவ்வளோ வாட்டி வருஷா வருஷமானு கேட்டால் வருஷா வருஷம் இல்லை ஒரு முறை கொடுக்கறது தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நகைக்கும் ஒரு முறை தான் உங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியே போயிருக்கிற நகைக்கும் ஒரு முறை தான் இது எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் கைக்கு பதினோரு பவுன் நகை அல்லது நகை மதிப்புள்ள பணம் வந்துருச்சா அதுக்கு பிறகு உங்கள்கிட்ட சேருகிற அனைத்து சொத்துக்கும் சக்காத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்திற்கு என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது பவுன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு வாட்டி சக்காத்து கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து ஒரு ரெண்டு பவுன் கிடைக்கிதுன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கொடுக்க வேணாம் ஒன்பது <laughs> அந்த பணத்தை வச்சு ஒரு இடம் வாங்குறார் அந்த இடத்து கொடுக்கணுமா வேண்டாம் ஏன் கொடுத்த காசுல தானே வாங்குறாரு அல்லது நகை வாங்குறாரு நகைக்கு இருக்கா இல்ல ஏன் கொடுத்ததுக்கு தான் வாங்குறாரு எதை அவர் நகையா வாங்குறாரோ அது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட காசு அதனால அது கிடையாது இப்போ இந்த அடிப்படையில் சக்காது திட்டத்தை முறையாக புரிஞ்சோம்னா எல்லாருமே அதை கரெக்டா நிறைவேற்றுவோம் இன்னைக்கு நான் சக்காத்து கொடுக்குற ஒரு ஆள்னு வைங்க இப்ப நான் இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிற ஒரு ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சிட்டேன்னா இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு உள்ள சக்காத்து காசு எவ்வளோ நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாயா இல்ல பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது காசா பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது காசா நான் கொடுத்து ஆகணும் இப்ப நான் பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இருக்குது இது ஒரு சொச்சமா ஒரு ஆளுக்கு யூஸ் ஆகுறத விட ஒரு ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணுவோம் பதினையாயிரம் ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு பதினையாயிரம் ரூபானா இந்த பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் எவ்வளோ முன்னூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய நான் என்ன செய்யறேன் இப்ப ஒரு சக்காத்து கொடுத்துறேன் இது நாம எடுக்கிறது தான் இப்ப நான் அதை முன்னூத்தி எழுதி கொடுத்துட்டேன்னா பதினையாயிரத்துல இருக்கக்கூடிய பதினாலாயிரத்தி அறுநூத்தி சொச்சம் எனக்கு கிளீன் ஆயிருச்சு இத கவனத்துல வச்சு ஒவ்வொரு மாசமும் பொருளாதாரம் கிடைச்சா அப்பவே கொடுத்துருங்க ஒரு வாட்டி தான் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி பொருளாதாரத்தை எடுக்கிற வியாபாரிகள் இருந்தா அப்பவே கொடுத்துருங்க ஒரு வாட்டி தான் அது நீங்க உங்க கையில எப்ப வருமானம் இருக்கோ சொத்து இருக்கோ அதை அப்பவே கொடுத்து கணக்க முடிச்சிருங்க ஆனால் கொடுத்த பொருளுக்கே மீண்டும் மீண்டும் வருடா வருடம் கொடுப்பதற்கு எந்த ஆதாரம் இல்லை என்பது புரிஞ்சுக்கணும்